போட்டு தாக்கு குறிவைத்து யாராக இருந்தாலும் கவலைப்படாதே செய் அல்லது செத்துமடி இதுதான் மொசாட்டின் தாரக மந்திரம் என்று உலகில் உள்ள அனைத்து உளவு அமைப்புகளை விடவும் செயல் திட்டத்திலும் அதை வெற்றிகரமாக முடித்து காட்டுவதிலும் இதற்கு நிகர் வேறு இல்லை எப்படி திட்டமிடுவது அதை எப்படி செயல்படுத்துவது சாதக பாதகங்கள் என்ன என ஒரு விஷயத்தை மொசாட் எப்படியெல்லாம் நுணுக்கமாக அணுகுகின்றது என்பதை தொடர்ந்து பார்ப்போம் பாகம் ஒன்றுக்கு நீங்கள் தந்த ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றி பாகம் இரண்டு வேட்டை ஆரம்பம் பாகம் ஒன்றில் இறுதியாக பார்த்த ஒரு சில விடயங்களை பார்த்துவிட்டு பாகம் இரண்டுக்கு வருவோம் மியூனிக் விவகாரத்தை தலைகளாக புரட்டி போட தேடுங்கள் பிளாக் செப்டம்பர் முக்கிய புள்ளி யார் யார் எங்கு இருக்கின்றார்கள் லிஸ்ட் மொத்தமாக எனக்கு உடனடியாக வேணும் இப்படி ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்கின்றார் இஸ்ரேல் பிரதமர் ஹோல்டா மேஜர் ஓகே மேடம் அப்புறம் முதல் லிஸ்ட் வரட்டும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் என்று யோசிப்போம் மொசாட் உளவாளிகள் வேலையில் இறங்கினார்கள் வேட்டை அதிகாரபூர்வமாக தொடங்கிவிட்டது வேட்டை இரண்டு மியூனிக் படுகொலையில் பங்கு பெற்ற செப்டம்பர் போராளிகள் மொத்தம் எட்டு பேர் இவர்களில் ஐந்து போராளிகள் அங்கே விமான நிலையத்தில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சண்டையில் கொல்லப்பட்டார்கள் மிச்சமிருந்த மூன்று பேரையும் ஜெர்மனிய போலீஸ் கைது செய்து உள்ளே தள்ளியது அப்படியானால் இப்போது மொசாட் ஜாரை பழி வாங்க வேண்டும் மேனுக்கில் நேரடியாக களமிறங்கிய எட்டு பேரும் பிளாக் செப்டம்பரின் அடிமட்ட ஊழியர்கள் தான் இரு இவர்களை பழி வாங்கி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதற்கு பதிலாக இந்த எட்டு பேருக்கு திட்டம் வகுத்து கொடுத்த ஏவிவிட்ட மாஸ்டர் மைண்ட் சிலர் இருப்பார்களே அவர்களை கண்டுபிடிக்க முயற்சியில் இறங்கியது மொசாட் சாதாரணமாக உளவுத்துறையினர் ஒரு விசாரணையில் ஈடுபடுகின்றார்கள் என்றால் அதற்கு ஈகப்பட்ட நுட்பங்களை பயன்படுத்துவார்கள் சில சமயங்களில் நேரடியாக போய் விசாரிப்பார்கள் சில நேரங்களில் மாறுவசம் புதிய பெயர்கள் மறைந்து சென்று பார்ப்பார்கள் இதை தவிர அவர்களை சுற்றி இருக்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் வேலைக்காரர்களை விலைக்கு வாங்குவது எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களை ஒழித்து வைத்து அவர்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்பது ஒட்டு கேட்பது அவர்களுக்கு வரும் தபால் தந்தி இமெயில் போன்ற அத்தனையும் பிரித்து படிப்பது என்று இன்னும் பல வழிகள் இருக்கின்றன ஆனால் பிளாக் செப்டம்பர் விஷயத்தில் மொசாட்டின் தில்லாலங்கடி வேலைகள் எதுவும் பலிக்கவில்லை இவ்வளவோ முயன்றும் அந்த கண்ணில் இருந்து நார் உடிக்க முடியாமல் போனது திணறியது மொசாட் இதற்கு காரணம் மொசாட் ஏஜென்டுகளை போலவே பிளாக் செப்டம்பர் உறுப்பினர்களும் சம கில்லாடிகள் யாரோ தங்களை உளவு பார்க்கின்றார்கள் என்ற விஷயம் தெரிந்தும் உசாராகிவிட்டார்கள் அப்போதும் மொசாட் குழுவினர்களை விடவில்லை முன்பை விட அதிக தீவிரத்துடன் தகவல்களை தூண்டி எடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் மொசாட் ஏனெனில் மியூனிக்கில் இஸ்ரேலிய வீரர்கள் பயண கைதிகளாக பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த போது மொசாட்டினால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை ஜெர்மனி அவர்களுடைய கையை கட்டி போட்டுவிட்டது மொசாட் அமைப்பின் முக்கிய நோக்கமே இஸ்ரேலிக்கு வெளியிலிருந்து வருகின்ற ஆபத்துக்களை தடுப்பதுதான் ஆனால் இப்போது அவர்கள் மியூனிக்கில் நடந்த படுகொலையை பார்த்து கொண்டு சும்மா உட்கார்ந்திருந்தபடி ஆகிவிட்டது இந்த குற்ற உணர்ச்சி ஆத்திரம் இரண்டும் சேர்ந்து மொசாட் ஏஜென்டுகளை முனைப்புடன் செயல்பட தூண்டின எப்படியாவது பிளாக் செப்டம்பர்கள் பெருந்தலைகளை பிடித்து அழித்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வேலை சுறுசுறுப்பாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இதில் ஒரு பெரிய சிடமும் என்னவென்றால் பிளாக் செப்டம்பரின் நடவடிக்கைகளை பற்றி மற்ற பாலத்தின விடுதலை போராட்ட அமைப்புகளுக்கு அவ்வளவு தெளிவாக தெரியாது அவர்களுடைய திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் இரகசியமாக உருவாக்கப்பட்டு அதைவிட இரகசியமாக செயல்படுத்தப்பட்டன இதனால் பாலத்தீன மக்கள் மத்தியிலும் மியூனிக் படுகொலையை செய்தவர்கள் யார் என்கின்ற பரபரப்பான கேள்வி உலாவியது இவராக இருக்குமோ அவராக இருக்குமோ என்பது போல் ஈகப்பட்ட ஊகங்கள் கிசுகிசுக்கப்பட்டன அனைத்து தகவல்களையும் கவனமாக தொகுத்து வைத்து மொசாட்டவர்கள் கேள்விக்கப்பட்ட எல்லா பயிர்களையும் பட்டியலிட்டு ஒவ்வொருடைய புகைப்படம் வாழ்க்கை குறைப்பு பழக்க வழக்கங்கள் ஆசை பேராசை பல்லவீனம் சகல விவரங்களையும் திரட்டிவிட்டார்கள் ஒரே பிரச்சினை இந்த லிஸ்டில் இருக்கின்ற பாலத்தின போராளிகளில் யாரெல்லாம் நிஜமாகவே மீனி படுகொலைக்கு காரணமாக இருக்கின்றார்களோ 
இந்த ஒரு தகவலை மட்டும் மொசாட்டால் உறுதி செய்யவே முடியவில்லை பிரதமர் கோல்டா மேயரின் காதுகளுக்கு சென்றது நிறைய தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கும் இடம் இதில் ஒரு உண்மை எது வதந்தி நாம் யாரை குறிவைக்க வேணும் அதுதான் சரியாக புரியவில்லை பிரதமர் யோசிக்கின்றார் கோல்டா மேஜர் எல்லா தகவல்களையும் என்கிட்ட கொண்டு வாங்க அடுத்து என்ன செய்யறு என்று பார்க்கலாம் இஸ்ரேல் பிரதமர் ஹோல்டா மேயருக்கு இரும்பு மனிசி என்று ஒரு பெயரும் உண்டு மியூனிக் விவகாரத்தில் சரியான பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் மிக உறுதியாக இருந்தார் அத்தனைக்கும் அவர் ஒரு பெண்மணி காலம் காலமாக இஸ்ரேலியர்கள் ரொம்ப நல்லவங்க எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கிக் கொள்ளுவாங்க ஆனா திருப்பி அடிக்க மாட்டாங்க என்று ஒரு பிம்பம் உருவாகிவிட்டது இனிமேலும் தயங்கி நின்றால் நம் தலையில் எல்லோரும் மிளகாய் அரைக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் மியூனிக் படுகொலையுடன் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் கண்டுபிடித்து அழித்தாக வேண்டும் இனிமேல் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக துப்பாக்கி தூக்கும் தைரியம் யாருக்கும் வரக்கூடாது இதற்காக கோல்டாமேயர் இஸ்ரேல் பிரதமர் கோல்டாமேயர் ஒரு விசேஷ குழுவை உருவாக்குகின்றார் கமிட்டி எக்ஸ் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்ட இந்த இரகசிய குழுவில் பிரதமரோடு மூன்று சீனியர் அமைச்சர்களும் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் மியூனிக் விவகாரம் தொடர்பாக மொசாட் உளவாளிகள் திரட்டிய தகவல்கள் அனைத்தும் எக்ஸ் கமிட்டியின் பார்வைக்கு அனுப்பப்பட்டன அவர்கள் அந்த விவகாரங்கள் ஆதாரங்களை படித்து பார்த்து யாரை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் நியாயப்படி பார்த்தால் மொசாட்டின் ஹிட்லிஸ்டில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மியூனிக் படுகொலையுடன் தொடர்பு உண்டா இல்லையா என்பதைத்தான் கோல்டாமேயர் முதலில் ஆராய்ந்திருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு இப்போது அவர்கள் எங்கே வாழ்கின்றார்கள் என்று கண்டுபிடித்து அந்த நாட்டு அரசாங்கத்திடம் கெஞ்சி கூத்தாடி அவர்களை கைது செய்து இஸ்ரேல் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் செய்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இப்படியெல்லாம் நீட்டி முழங்கினால் ஏழெட்டு வருடங்கள் கழிந்துவிடும் அதற்கு மியூனிக் விவகாரத்தையே மக்கள் மறந்து விடுவார்கள் தவிர ஒருவரை கோட்டில் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்தால் மற்ற தீவிரவாதிகளும் எப்படி பயம் பெறும் நாம் இவர்களுக்கு கொடுக்கும் அடியில் மற்றவர்கள் இன்னுமொரு முறை துப்பாக்கியை தூக்கவே யோசிக்க வேண்டும் அதுதான் மொசாட்டின் பாரிய திட்டம் மொசாட் கொடுத்த ஆதாரங்களை அலசி பார்த்த கமிட்டி எக்ஸ் தனது முதல் தீர்ப்பை வழங்கியது வைல் ஸ்பாட்டர் பிளாக் செப்டம்பர் இயக்கத்தின் முக்கிய புள்ளிகளில் ஒருவராக வைல் ஸ்பாட்டர் அப்போது இத்தாலியில் வாழ்த்து கொண்டிருந்தார் மேல் பார்வைக்கு சாதாரண அரசாங்க ஊழியர் ஆனால் உள்ளுக்குள் ஏகப்பட்ட தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் இவரைத்தான் முதலாவதாக குறிவைத்தது மொசாட் உண்மையிலேயே மியூனிக் படுகொலையில் வைல் ஸ்வாட்டர் பங்கு பெற்றினாரா இல்லையா இந்த கேள்விக்கு யாருக்கும் நிச்சயமாக பதில் தெரியவில்லை ஆனால் மொசாட் அதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை என்பதுதான் உண்மை காரணம் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற அத்தனை இயக்கங்களையும் ஆதரிக்கும் ஒருவர் இன்றைக்கு இல்லாவிட்டாலும் நாளைக்கு இதுபோன்ற ஒரு படுகொலையில் பங்கு பெறுவது நிச்சயம் ஆகவே வைல்ஸ் வாட்டர் அளிக்கப்பட வேண்டியவர் கமிட்டி எக்ஸும் மொசாட்டம் முடிவு செய்துவிட்டன அவ்வளவுதான் மியூனிக் சம்பவம் நிகழ்ந்து சில வாரங்களில் மொசாட் குழு ஒன்று இத்தாலி ரோம் நகரத்துக்கு சென்று இறங்கியது வைல்ஸ் வாட்டரை தீவிரமாக கண்காணிக்க ஆரம்பித்து விட்டது மொசாட்டின் சாமத்தியம் அவர்கள் ஒருவரை பின்தொடர்கின்றார்கள் என்றால் அது அவருடைய நிழலாக கூட தெரியாது சில நாளுக்குள் அவர்கள் கண் விழிப்பதுக்கு முதல் தூங்கச் செல்வது வரையிலான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் கச்சிதமாக படம் வரைந்து பாகம் குறித்து விடுவார்கள் வைல்ஸ் வாட்டர் ஒரு பிரமச்சாரி அவ்வப்போது தன்னுடைய காதலியை பார்ப்பதற்கு செல்வார் மற்றபடி வீடு உண்டு அலுவலகம் உண்டு என்றிருக்கும் சமர்த்து பேர்வழி அவர் அவருடைய தினசரி நடவடிக்கைகளை கவனித்து பார்த்தபோது மொசாட்டுக்கு ஒரு விஷயம் புரிந்தது வைல்ஸ் வாட்டரை போட்டு தள்ளுவது என்றால் ராத்திரி நேரம்தான் சரிப்படும் ஏனெனில் வைல்ஸ் வாட்டர் தினமும் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கின்றார் நன்கு இருட்டிய பிறகு நடந்து வீட்டுக்கு வருகின்றார் இந்த வழியில் அவரை தனியே மடக்கிவிட்டால் போதும் சுலபமாக கதையை முடித்து விடலாம் இந்த திட்டம் மொசாட் மேலிடத்துக்கு பிடித்திருக்கின்றது ஸ்டீல் பிரதமர் ஹோல்டா மேஜர் பச்சை கொடியை காட்டிவிட்டார் ஆனால் மாட்டிக்காம செய்யுங்க வெளிநாட்டு மண்ணில் இஸ்ரேல் இப்படி ஒரு வேலை பண்ணுதன்னு வெளியே தெரிஞ்சா பெரிய சங்கடமாகிவிடும் இதுதான் அந்த தகவல் அவர்கள் தங்கள் திட்டத்தை மீண்டும் மீண்டும் பலமுறை புரட்டி பார்த்தார்கள் 
ஓட்டைகளை சரி செய்தார்கள் கடைசியாக வைல்ஸ் வாட்டருக்கு நாள் குறிக்கப்பட்டது மியூனிக் படுகொலை நிகழ்ந்து நாற்பதாவது நாள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் திகதி இரவு அலுவலகத்திலிருந்து வைல்ஸ் வாட்டர் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றார் அவர் தன்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட் லிப்டுக்குள் நுழையும் போது நேரம் பின்னால் ஏதோ சத்தம் கேட்க திரும்பி பார்க்கின்றார் இரண்டு மொசாட் ஏஜென்ட்கள் அவருக்காக காத்திருக்கின்றார்கள் வைல்ஸ் வாட்டர் யோசிக்கக்கூட அவகாசம் கொடுக்காமல் சரமாரியாக சுட ஆரம்பித்தார்கள் சைலன்சர் பொருத்திய துப்பாக்கிகள் யாருக்கும் சத்தம் கேட்கவில்லை குண்டுகளால் துளைக்கப்பட்ட வைல்ஸ் வாட்டர் இரத்த வெள்ளத்தில் சுருண்டு விழ்கின்றார் மொசாட் ஏஜென்டுகள் துப்பாக்கிகளை பத்திரப்படுத்தினார்கள் நிதானமாக வெளியேறி நடந்தார்கள் சில மணி நேரம் கழித்து வைல்ஸ் வாட்டரின் மரணச் செய்தி வெளியான போது அவரை யார் கொன்றார்கள் எதற்காக கொன்றார்கள் என்று யாருக்கு எதுவும் புரியவில்லை ஒரு சின்ன தடியத்தை கூட விட்டு வைக்காமல் கச்சிதமாக வேலையை முடித்திருந்த மொசார் சிறிது நேரம் கழித்து மியூனிக்கில் கொல்லப்பட்ட இஸ்டேல் வீரர்களின் வீடுகளில் போன் ஒழித்தது ஹலோ இன்னைக்கு ராத்திரி மறக்காம ரேடியோ நியூஸ் கேளுங்க இதுக்கு கேளுங்கள் புரியும் அவர்கள் ஆவலுடன் அன்றைய செய்திகளை கேட்டார்கள் விஷயத்தை ஓரளவு ஊகித்து கொள்ள முடிந்தது மியூனிக் படுகொலைக்கு மொசாட்டின் பதிலடியாக முதல் தலை விழுந்து விட்டது அடுத்தது யார் எங்கே பாகம் மூன்றில் பார்ப்போம் மொசாட்டின் புலனாய்வு பார்வை பாகம் ஒன்றுக்கு நீங்கள் தந்த ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி பாகம் இரண்டை நாங்கள் பதிவேற்றி இருக்கின்றோம் பாகம் இரண்டையும் பார்த்து விட்டீர்களா பாகம் மூன்றுக்காக காத்திருங்கள் மொசாட்டின் வீட்டை மூன்றில் சந்திப்போம் தொடர்ந்தும் இதுபோன்ற பல்வேறு தகவல்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள எஃப்னா தமிழ் டிவியுடன் இணைந்திருங்கள்